Hello, dear students. We have already started the chapter our environment. We have done uh, three important components of biotech part of the environment, plants, animals, and we were doing uh, decomposers. Let's continue with it. Uh, there are certain materials that can not be decomposed in nature. Now let us perform the following activity and here you'll see uh, you have to take some pieces of newspaper, a piece of cloth and a piece of plastic bag. You need to bury these in the soil and after one month take them out and check for three things newspaper cloth and plastic bag plastic bag ke saath kya hoga ek mahine ke baad jisko aapne mitti mein daba diya tha you will find there will not be any change, no change and is in the same condition uske condition bhi same hai, jaysay aap ne usko dala tha, waisi hai so what does it mean here, ki plastic bag cannot be decomposed easily by the environment actually, jo bhi chijay environment mein hai लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंगस उनके ऊपर अटैक करते हैं उनको एज ए फूड यूज करते हैं तो मीन्स बैक्टीरिया का या फंगस का फूड प्लास्टिक बैग नहीं है तो वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है दूसरा पेपर एंड क्लोथ ये दोनों चीज़ें जो हैं इनमें चेंज आया है ये पार्शली डिकम्पोज हो गए हैं क्यों क्योंकि पेपर एंड क्लोथ जो है दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मटेरियल है सो so, इस क्वेश्चन का ये आंसर है वाई हैज दिस डिफरेंस इन दीज इन दीज मटेरियल्स अकर्ड सो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स ऑन दैन कि डिकम्पोजर्स केवल ऑर्गेनिक चीज़ों पर अपना एक्शन करेंगे नाउ लेट सी वी ऑब्जर्व दैट प्लांट्स एंड क्लोथ्स आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बायो का मीनिंग यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म से है डिग्रेडेबल का मीनिंग है डिकम्पोजेबल सो दीज आर मेटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटांसिस बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे अभी बात की हमने फंगस या बैक्टीरियाज इनको जो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल हैं इनको एज ए फूड भी यूज करते हैं और इसका फायदा क्या हो जाता है प्लांट की रूट्स को प्लांट सिंपल चीज़ें जो हैं जो सिंपलर सब्सटांसिस बात कर रहे हैं इनको एब्जॉर्ब कर सकता है कॉम्प्लेक्स को नहीं करेगा तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्पॉर्टेंट हैं वो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं तो आप देखिए प्लास्टिक इज नॉन बायो डिग्रेडेबल क्यों है इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटांसिस बाय एनी ऑर्गेनिज्म इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है नाउ लेट सी ये रेड बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन आ सकता है प्लास्टिक अफेक्ट करता है एनवायरमेंट को एडवर्सली उसके क्या एडवर्स अफेक्ट्स हैं कैसे नुकसान करता है हमारे एनवायरमेंट को तो वन थिंग इज ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स दूसरा पॉइंट एड्स टू द एयर 
pollution. So first is the blocking of uh, drains. Accumulation of uh, plastic in the sewerage system leads to the blocking of drains in our cities. Because they decompose to hongi ni. Naliyo mein first jayenge blockage ho jayegi. Sewerage system block ho jayega. Dusra burning of plastic materials adds to air pollution. We should therefore convince our friends and relatives not to use plastic bags. So you diagram here. So you have seen that rallies are out there. Different NGOs, schools ki plastic bags nahi use karne hai. So you will see here in this diagram bachche slogans leke khade hai. Placards leke khade hai. Jahan leka hai. No to plastic bags. Now, generally, you see in your own eyes, dust bins. So, what kind of dust bins are today? Twin bin system. है. Twin means double. Two. Jodwa. Two dust bins are in the same way. It has been introduced for the welfare of environment. One कैसा है ब्लू होता है ब्लू डस्टबिन किसके लिए होगा ब्लू डस्टबिन इज फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक है एल्युमिनियम है फॉइल ग्लास बैटरीज एटसेट्रा उनके लिए है दूसरा कलर का डस्टबिन है ग्रीन कलर का जो ग्रीन बिन्स हैं वो किसके लिए हैं Therefore, biodegradable waste. क्या क्या हो सकते हैं जैसे vegetable waste, paper, cloth, cardboard, etc. इनको इसमें डाल सकते हैं हम green bin में. तो आजकल twin bin system है. Let's continue. तो अब जैसे भी हमने देखा कि बायोडिग्रेडेबल डिकंपोज हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकंपोज नहीं हो सकता है सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स एंड डिस्पोज देम इन एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे नाउ Let's see about the compost. घर से जो biodegradable waste है, जैसे kitchen waste है, can be put in a pit. फिर एक गड्ढे में डाल दें उसको, dug in the garden, which is then covered with the soil. फिर उसको मिट्टी से ढक दिया जाए, and dry leaves के साथ. So this waste in the pit is acted upon by microorganisms and gets converted into useful कंपोस्ट ये कंपोस्ट जो है कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इन फील्ड एंड गार्डन्स सो कंपोस्ट किसका बना है किचन वेस्ट का बना है एक्चुअली यहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो किचन वेस्ट है उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उसको सिंपलीफाई कर रहे हैं और वो सिंपल यूजेबल फॉर्म्स प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं कंपोस्ट मेकिंग प्रोसेस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हेसन हेसन मींस टू इंक्रीज एनहांस करना बढ़ाना तो इसके लिए अ वैरायटी ऑफ अर्थवर्म्स वैरायटी ऑफ अर्थवर्म्स यूज कर सकते हैं जैसे रेड वर्म है रेड वम को मिक्स कर सकते हैं किचन वेस्ट के साथ में
रेड वम्स उनको कहते हैं ड्यू टू देयर कलर अर्थवम सब ने देखे हैं तो अर्थवम जो हैं इनको फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं दे कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट दे कन्वर्ट इट इन टू कम्पोस्ट वेरी फास्ट क्योंकि उनको ये भी इनको एज ए फूड यूज़ कर लेते हैं और अनडाइजस्टेड जो इनका वेस्ट मटेरियल है एक्सक्रीटा है अर्थवम्स का वो पास आउट होता है और उसके ऊपर फिर बैक्टीरियाज जल्दी एक्ट करेंगे दे कन्वर्ट इट इन टू कम्पोस्ट वेरी फास्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कम्पोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वम्स खासकर रेड वम्स वाइट वम्स एंड अदर अर्थ वम्स इज नोन एज वर्मी कम्पोस्टिंग वर्मी वर्ड आया है यहाँ पर वर्मी फॉर अर्थ वम्स या अदर वम्स वाइट वम्स उनके लिए आया है कम्पोस्टिंग तो वही है मीनिंग किचन वेस्ट लिया बायोडिग्रेड वेस्ट लिया उसको आ, कुछ समय के लिए रखा और वो ऑटोमेटिकली जो है कुछ समय के बाद वो चेंज हो जाएगा सिंपल फॉर्म में जिसको हम एज ए फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर एज ए यूज़ कर सकते हैं तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है इज एन एक्सलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है सॉइल की कंडीशनिंग करेगा वाटर का रिटेंशन लेवल सॉइल में बढ़ाएगा न्यूट्रिएंट का लेवल इंक्रीज करेगा सो कंपोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो कंपोस्ट को हम क्या बोल सकते हैं इट्स एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और लेट अस सी एन एक्टिविटी वी हैव टू लिस्ट द थिंग्स और आइटम्स यू थ्रो अवे एज वेस्ट इन द डस्टबिन तो डोंट यू थिंक सम ऑफ देम कैन बी रिसाइकल्ड रीयूज्ड और कंपोस्टेड ट्राई टू कैटेगराइज द आइटम्स इन योर लिस्ट इन टू थ्री कॉलम्स under the appropriate headings you may find it interesting to note that the names of some of the items can be put in more than one column means kuch aise items bhi hain jo ek se zyada column mein aayi hain common hain uh jaise aap dekhein we have written glass in the recycled column as well as in the reused column uh now see jo hamare gharon se ya idhar udhar se aur factories se bhi waste hain jinko recycle kar sakte hain they are aluminium ग्लास प्लास्टिक पेपर आयरन और जिनको रीयूज कर सकते हैं दे आर कैन कंटेनर्स बॉटल्स ग्लास बास्केट्स रिसाइकल्ड और रीयूज में क्या फ़र्क हुआ रिसाइकल्ड ये जो वेस्ट बात कर रहे हैं हम इनको हम घर से निकाल के ये कहीं फैक्ट्रियों में पहुँचेगा इंडस्ट्रीज में पहुँचेगा इसको दोबारा से यूज करने लायक बनाया जाएगा दैट इज रिसाइकल्ड और रीयूज uh, हम किसको बोलेंगे रीयूज हम उसको बोलेंगे कि जैसे सपोज मार्केट से कोई चीज आप लेके आए बॉटल में कोई चीज है या कैन में कंटेनर में है ना कोई चीज आप पैक फूड या ईटेबल्स लेके आए फिर आपने वो बोतल फेंकी नहीं बाहर रिसाइकलिंग के लिए दोबारा किसी और काम के लिए घर पर यूज कर ली दैट इज रीयूज्ड तो कई चीजों को हम रीयूज कर सकते हैं कई चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं जंक डीलर आपने देखा होगा कि घर से हम कबाड़ी वाले को चीज़ें दे देते हैं और वो जंग डीलर्स जो हैं 
फैक्ट्रियों तक पहुंचा देते हैं जहां चीज़ें रिसाइकिल हो जाती हैं ना कंपोस्टेड वन कंपोस्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जुड़ा है हमारे किचन वेस्ट से जुड़ा है जैसे न्यूज़पेपर है वेजिटेबल वेस्ट है लेटर काउडंग या पेपर कप प्लेट्स जो हैं जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इनको हम डंप कर सकते हैं इनको हम कंपोस्ट बना सकते हैं इनका और री कर सकते हैं इसको हम सो विल कंटिन्यू विद द ए बायोटिक एनवायरनमेंट पार्ट बायोटिक एनवायरनमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्लांट्स एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स को हमने स्टडी किया है विल कंटिन्यू विद ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट सोन so,